Welcome to my career doctor. Hello friends, dear students. Stay happy and be the best. Well, my name is Prakash Singh Azad and today I teach you principles of management. Uh, principles of management is the second chapter of your business studies class 12th and in this chapter we will learn today what exactly are the principles see we all have principles in our life to do things and all to dosto aaj hum pehle is chapter mein kya kya padhenge wo jaan lete hain aaj hum padhenge ki principle hota kya hai jana bahut zyada zaruri hai normal life mein bhi agar aap business ke student nahi hain tab bhi iska kya nature features characteristics and hota hai agla hum janenge ki significance kya hai principle of management ke fir hum janenge fails principles of management ko jisse janna bahut zyada zaruri hai in father of general principle of management ke naam se bhi jana jata hai fir hum janenge taylor's scientific मैनेजमेंट को जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन फेलर एंड टेलर तो चलिए हम शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा आ, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो पूरी तरह ये बात समझ में आ जाएगी कि दरअसल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है केस स्टडी करने में भी आपको सहूलियत होगी लेकिन आप अपने साथ बुक भी ले लें और जब मैं इसे पढ़ा दूँ तो पूरी तरह से बुक को देख लीजिएगा आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगी आ, दोस्तों आपने पिछले चैप्टर यानी कि मैनेजमेंट में आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट होता क्या है उसका क्या कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव क्या होता है इम्पोर्टेंस क्या होता है क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसमें आपने पढ़ा प्लानिंग आपने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड ऑल फिर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा तो क्या होता है किसी भी संस्था में मैनेजमेंट का होना जरूरी है मैनेजमेंट एक परवेशिव वर्ड है जो हर जगह विश्वव्यापी होता है हर जगह पाया जाता है ठीक उसी तरह जहाँ मैनेजमेंट है वहाँ प्रिंसिपल्स हैं यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिना प्रिंसिपल्स के तो हम और आप भी नहीं ठीक से रह सकते हमारे भी लाइफ के सिद्धांत तो होने चाहिए तो ठीक उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के जो हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं तो प्रिंसिपल्स होता क्या है सवाल ये है कि प्रिंसिपल्स होता क्या है यहाँ देखिए डेफिनेशन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ध्यान से देखिएगा दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ ये एक स्टेटमेंट होता है ब्योरा होता है विवरण होता है किसी चीज का फंडामेंटल ट्रूथ का जो कि हमें सर्व करता है गाइड टू थॉट एंड एक्शंस फॉर मैनेजेरियल डिसीजन एक्शंस एंड दियर एग्जीक्यूशन अगर मैं सही और काफी साफ और इजी शब्दों में आपको समझाऊं तो मैं कहूंगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है एक तरह से गाइडलाइंस होता है ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसकी मदद से हम कोई गलती ना करें फ्यूचर में ये हमारी उस तरह से मैनेजमेंट को चलाने में मदद करता है यानी कि प्रिंसिपल्स का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बिना इसके एक सही मार्गदर्शन हमें गाइडलाइंस नहीं मिलेगा हमें प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और हम सही से काम तो कर पाएंगे बट वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा काफ़ी मिस्टेक्स होंगे उसमें और वो जो मिस्टेक्स होंगी हमारी तो फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा तो फिर मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं रह जाएगा और दैट वुड बी कॉल्ड लाइक द मिस मैनेजमेंट सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू हैव प्रिंसिपल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बिजनेस स्टडीज में तो ये एक तरह का क्या होता है गाइडलाइंस होता है जो हमारी मदद करता है तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आया कहाँ से देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है हैव बिन डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहली बात तो ये डीप ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जब वर्कर्स ने काम किया तो उसको डीप ऑब्जर्व किया गया उस चीज़ को एम्प्लॉय जब काम कर रहे थे तो उसको नोट डाउन किया गया कि ये कैसे काम करते हैं किस तरह कब इन्हें ब्रेक की ज़रूरत होती है कितनी इनकी एफिशिएंसी है कितने ये इफेक्टिव हैं तमाम चीज़ों को नोट करके एक रूल बनाया गया रूल ऐसे ही बनता है दोस्तों गाइडलाइंस ऐसे ही बनती है आप नॉर्मल लॉ की भी बात करें तो ऐसे ही बात की जाती है और कंपनीज में भी हो दूसरे क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने देखा कि वर्कर्स एम्प्लॉयज ने काम किया एक कंपनी में तो उसको बार बार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में इसको एक्सपेरिमेंट किया और जो भी वेरिएशन आए जो सटीक हुआ कई सारे जगहों पर तो उसे क्या कर दिया वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के तहत जो है वो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है वो आ गया वेल एंड फाइन अब हम जानेंगे कि नेचर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है अब एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा के आ सकते हैं कि व्हाट आर द नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सबसे पहली चीज 
तो हम ये जान लें कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला नेचर है क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन है आपका इसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर जिस तरह से मैनेजमेंट uh, को आपने देखा कि विश्वव्यापी है परवेशी है ठीक उसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हर जगह पाया जाता है uh, ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अप्लाई किया जाता है दूसरा है कि एक जनरल गाइडलाइंस है कहने का मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हमारी मदद करता है अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये रेडीमेड सॉल्यूशन हमको देता है बट ये हर तरह के सिचुएशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता है कहने का मतलब कि आप हर सिचुएशन पे इस प्रिंसिपल को अप्लाई अगर करेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट जो आउटकम आपका है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाएगा तो अगला है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट जाहिर सी बात है इसके डेरिवेशन में भी हमने देखा कि प्रिंसिपल्स जो है वो एक रात में डेवलप नहीं हुआ मैनेजमेंट का उस टाइम डेवलप होने में काफी ज्यादा समय लगा रिसर्च की जरूरत हुई देखा गया एम्प्लॉयज को वर्कर्स को काम करते हुए तब जा करके जो आपका जो ये ये जो है वो डेवलपमेंट हो सका फ्लैक्सीबिलिटी देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं भी अप्लाई आप कर सकते हैं किसी भी सिचुएशंस में कंडीशंस में ये कोई सेट ये देखिए ये वाला जो है रिजिड स्टेटमेंट ये नहीं है कि जो एक जगह है सब जगह वही होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इस चीज़ को जो है वो चेंज कर सकते हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आ, ये मॉडिफाइड भी आपका हो सकता है टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन इट कैन बी मोडिफाइड अगला है कि बिहेवियरल इन नेचर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो गाइड इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर एम्प्लॉयज के नेचर को ये क्या करता है इन्फ्लुएंस करता है ताकि एम्प्लॉयज में हारमोनी रहे डिस्कॉर्ड की जो सिचुएशन है वो ना आए ये जो है अगला है देखिए आप बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहने का मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है जो हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल अगर अप्लाई हो तो उसका क्या आउटकम होगा व्हाट माइट बी द इफेक्ट इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप द नेक्स्ट इज कंटीजेंट जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है डिपेंडेंट कंटीजेंट का मतलब होता है दोस्तों डिपेंडेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होता है वो कंटीजेंट होता है और डिपेंडेंट अपन द सिचुएशन पर क्या होता है वो डिपेंडेंट होता है आपका ये आपका पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है एप्लीकेशन जो होता है इफेक्ट डिपेंड अपन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है वो किस तरह का है उसी चीज पे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके डिपेंडेंट होते हैं चलिए वेल एंड फाइन अभी हमने जो है वो नेचर जान लिया फीचर्स जान लिया कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिया अब हम जानेंगे सिग्निफिकेंस क्या महत्व है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जैसे कि पहले भी हमने इसको देखा है कि प्रिंसिपल जो है वो गाइडलाइंस की तरह एक्ट करता है एक सेट ऑफ रूल्स की तरह एक्ट करता है मैनेजरियल एक्टिविटीज में प्रिंसिपल्स मैनेजर इसकी वजह से हम जो वेरियस मिस्टेक्स होता है जब हम डीलिंग करते हैं पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करवाते हैं तो उन मिस्टेक्स से हम बच सके यही इसका जो है मेन क्रक्स है वो उसका जो है वो इम्पोर्टेंस है जब हम डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल से तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी गाइडलाइंस की वजह से हम जो है मिस्टेक्स कमिट करने से हम बच सकते हैं होना भी चाहिए सबसे पहला इसका इंपोर्टेंस है ये जो है मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है यूजफुल इनसाइड इन रियलिटी यानी कि प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स अगर आपके पास अच्छे प्रिंसिपल है अच्छे सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो ये मैनेजर को क्या करता है उनके अंडरस्टैंडिंग को नॉलेज को इम्प्रूव करता है यहाँ देखिए लिखा है द इफेक्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हेल्प देम टू लर्न फ्रॉम दियर मिस्टेक्स जो इसका इफेक्ट होता है प्रिंसिपल्स को सही तरीके से जानने से स्टडी करने से ट्रेनिंग करने से इनकी मदद करता है कि कैसे अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाए रूल जैसे कि बेनिफिट हो अब देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये प्रिंसिपल्स जो है वो डिजाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर बेनिफिट्स कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की ये क्या करता है ये मदद करता है और माफ कीजिएगा मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स ह्यूमन एफर्ट जो होती है मनुष्य जो काम करते हैं उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज उसको किया जाए ह्यूमन 
रिसोर्सेज में आपको कहा जाता है मनुष्य को भी ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है इन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक सिक्स सिग्मा नाम का कोर्स होता है जो हम इसलिए करते हैं ताकि मैनेजमेंट टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और कार्य को एफिशियंट एंड एफेक्टिव तरीके से जो है वो करवा सके सिक्स सिग्मा एक कोर्स ट्रेनिंग होती है इफ़ यू गेट चांस तो आप लाइफ में चाहें तो इस कोर्स को कर सकते हैं बहुत ही अच्छा होता है यह हमें टेक्निक बताता है किसी काम को कैसे एफेक्टिवली एंड एफिशियंटली करें विदाउट एनी मिस्टेक्स अगला देखिए ये इंपोर्टेंस में हम बात करेंगे ये साइंटिफिक डिसीजन है जाहिर सी बात है डिसीजन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक बैलेंस एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस कहने का मतलब थम्ब ऑफ रूल नहीं होता ये हमने जब जो चाह प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया प्रिंसिपल मैनेजर या एम डी के मन को लगा ये सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए डीप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनते हैं वो होना चाहिए और मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यही इंपॉर्टेंस है यही ध्येय है और ऐसा ही होता है अगला है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर्स इन इंप्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एंड एट राइट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट चेंज होता रहता है तो इस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल को डायनामिक होना पड़ता है डायनामिक का मतलब होता है डिफरेंट सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स को ट्रेन करता है कि इंप्लीमेंट द चेंजिंग इन राइट डायरेक्शन एंड राइट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन में कब क्या डायरेक्शन एंड राइट लेवल इंप्लीमेंट करना चाहिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम पी का मतलब होता है दोस्तों एक्ट एज गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू हैव सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि प्रिंसिपल्स से हमारी ये भी मदद होती है कि सही एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले प्रशासन सिस्टमैटिक ढंग से ये जो है हमारी मदद करता है अगला देखिए फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये केवल ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद नहीं करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सबसे अच्छा जो महत्व है वो ये है कि प्रिंसिपल्स एक गाइड करता है मैनेजर को यहाँ देखिए मैनेजर्स को टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस समाज में आप रहते हैं उसके प्रति भी उत्तरदायित्व तो होता है और ये भी आपको गाइड करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही आपको गाइड करता है द नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो हेल्पफुल होता है आइडेंटिफाइंग द एरियाज इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचरिंग मैनेजर शुड बी ट्रेन उस एरियाज को आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ क्या मिस्टेक है कमी है और ये प्रिंसिपल क्या करता है मैनेजर्स को ट्रेंड जो एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेन बेसिस ऑफ फ्यूचर रिसर्च फ्यूचर रिसर्च के आधार पर कब ट्रेनिंग की जरूरत है किस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग की जरूरत है ये तमाम चीजें जो है ये महत्व है कहाँ से प्रोवाइड की जाती है ये गाइडलाइंस कहाँ होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में होता है दोस्तों मैं समझ सकता हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है आपको नींद भी आ सकती है वैसे भी नींद हमें आ जाती है जब हम ब्लैक एंड व्हाइट जो है बुक देखते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा लंबा चैप्टर है चार पांच पीरियड आपके स्कूल में लगता है इसे आज 20 से 25 मिनट में खत्म करने की कोशिश की जा रही है हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए अब तक आपने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है उसका क्या मायने होता है उसका नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अगला चैप्टर आपने देखा टॉपिक माफ कीजिएगा कि uh, आपका uh, जो है इम्पोर्टेंस क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है अब हम जानेंगे सर हेनरी फेओल के बारे में जिसे श्री हेनरी फेओल भी बोला जाता है इंडिया में जो फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल कहलाते हैं थे 1941 माफ कीजिएगा 1841 में जो कि 19 जुलाई का महीना था इनकी जन्म हुई और उन्नीस में नवंबर 19 को ये चल बसे ये एक माइनिंग इंजीनियर थे और शुरू में इन्होंने जिस कंपनी में जॉब करी वो बैंक्रप्सी के कगार पे था और फिर बाद में डायरेक्टर हुए डेवलप्ड जनरल प्रिंसिपल थ्योरी को डेवलप्ड किया काफ़ी इन्होंने भी जो डेवलप किया वो इंसान को ह्यूमन को स्टडीज करके एम्प्लॉयज को स्टडी करके और फिर बाद में है जो उसे इन्होंने अप्लाई किया माइनिंग सक्सेसफुल इंजीनियर थे सीनियर एग्जेक्टिव प्रायर टू पब्लिशिंग हिज प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस और बाद में ये फेल्स फाइव प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजमेंट आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जैसे कि प्लान ऑर्गेनाइज कमांड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल तमाम चीज़ें हैं तो आज हम चलिए जानते हैं फेल साहब ने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया उसके क्या थे थोड़ा सा डिटेल्स है पढ़ लीजिएगा इसे भी आपको समझ में आएगा इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था फेउल साहब का वो क्या था देखिए इनका था कि सबसे पहली चीज डिस्टिंक्शन इन्हें क्लियर किया टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल में क्या डिस्टिंक्शन है अगला है आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप्स एंड द फंक्शन 
इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टैपिंग डायरेक्टर जो पांच फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के पहले आपका प्लानिंग दूसरा ऑर्गेनाइजिंग तीसरा स्टाफिंग चौथा डायरेक्ट एंड कंट्रोल इसको क्या क्या आइडेंटिफाई द मेन स्टेप्स एंड फाउन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई इन्होंने ही किया था सबसे पहले भी आए थे ये बाद में आपको मिस्टर टेलर साहब आए थे अमेरिका से चौदह प्रिंसिपल्स इन्होंने दिया मैनेजमेंट को विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स हालांकि जनरल प्रिंसिपल्स हैं और ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पर ये फोकस करते हैं लेकिन जो टेलर साहब के जो प्रिंसिपल हैं वो वर्कर्स के एफिशिएंसी पे फोकस करते दोनों में यही डिफरेंस है बाद में हम इस चीज को कंपेरिजन करके भी देखेंगे तो आइए अब हम वन बाय वन जानते हैं द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल सबसे पहला है डिविजन ऑफ वर्क जानेंगे अभी हम और डिविजन ऑफ लेबर बैलेंसिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है डिसिप्लिन क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है सब ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट क्या होता है रेम्यूनरेशन क्या होता है सेंट्रलाइजेशन स्केलर चेन ऑर्डर इक्विटी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव स्पिरिट डे कॉप्स क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं फेल साहब के प्रिंसिपल में डिविजन ऑफ वर्क क्या होता है देखिए मान लीजिए आप स्कूल में हैं और नर्सरी से लेकर ट्वेल्थ तक के बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ा दिया जाए तो क्या कुछ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा सब एक ही जगह है तो डिवीजन होना जरूरी है क्लास वाइज क्लास में भी ज्यादा बच्चे हैं तो सेक्शन वाइज ठीक उसी तरह जहां फैक्ट्रीज हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां भी वर्क का डिविजन होना जरूरी है एक नेचर के वर्क एक तरफ दूसरे नेचर के वर्क दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे तीसरे डिपार्ट अब डिपार्टमेंट में भी अलग अलग चीजें होना जरूरी है तो डिविजन ऑफ वर्क फेहल साहब ने काफी करीब से स्टडी किया इस चीज को उन्होंने देखा होगा जो क्योस क्रिएट हुए होंगे और उसी आधार पर इन्होंने क्या किया वर्क को डिवाइड कर दिया स्मॉल टास्क में और स्मॉल टास्क में भी क्या कर दिया इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए सेलफोन आपका बनता है अब हर कोई सेलफोन ही बनाने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी तो उसमें डिवाइड कर दिया कि इस पार्ट को एक पर्टिकुलर टीम बनाएगी इस पार्ट को एक पर्टिकुलर टीम बनाएगी अब इसके क्या बेनिफिट होते हैं ये भी हम जानेंगे देखिए वर्क इज डिवाइडेड इन अ स्मॉल टास्क काम को क्या कर दिया छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया एंड ईच वर्क इज डन बाई ट्रेन स्पेशलिस्ट यानी हर वर्क को करने के लिए ट्रेन स्पेशलिस्ट जिसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उसे आपको ट्रेन करना भी जरूरी है मैनेजमेंट की ड्यूटी है ये विच लीड्स Which leads to greater efficiency, जिसकी वजह से एम्प्लॉय ज्यादा एफिशियंट हो पाता है एफिशियंट का मतलब होता है आपका कार्य कुशल होना यानी कि कम लागत में ज्यादा और अच्छा सामान बना के देना स्पेशलाइजेशन होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी से बढ़ता है एंड रिडक्शन ऑफ अननेसेसरली वेस्टेज एंड मूवमेंट्स की भी मदद मिलती है अननेसेसरली वेस्टेज एंड मूवमेंट क्या होते हैं इसको टेलर प्रिंसिपल में बहुत ज्यादा जो है फोकस किया गया आगे हम जानेंगे इस चीज को तो ये होना जरूरी है काम को डिवाइड कर दीजिए स्पेशलिटी होनी चाहिए काम में जिसको आता है तो दूसरा है आपका फेल प्रिंसिपल का जो इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब होता है आपकी जिम्मेवारी देखिए ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम ऑथोरिटी का मतलब आपके पास जो है पावर है डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि ऑब्लिगेशन है आपको कार्य पूरा करना है जो आपको असाइन किया गया है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन दोनों एक साथ होना चाहिए अगर आपने किसी को मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अथॉरिटी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने दे दिया काम करने की लेकिन ऑथोरिटी नहीं दिया मान लीजिए आपने मुझसे बोला कि आप इस काम को करो काम जो है वो फिनिश हो गया रॉ मटेरियल्स अब मेरे पास ऑथोरिटी है ही नहीं खरीदने की या लाने की तो क्या मैं उसे टाइम से कर पाऊंगा नहीं तो जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो ऑथोरिटी भी दे दीजिए ज्यादा नहीं बट होना चाहिए दोनों का बैलेंस होना चाहिए तो काम आपका प्रॉपर होता है तो देखिए क्या है ये कि मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ऑथोरिटी नहीं दिया तो एग्जीक्यूटिव को कम इंटरेस्टेड कर देता है उसके ड्यूटी को फुलफिल करने में सिमिलरली गिविंग ऑथोरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी को केवल ऑथोरिटी दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स हिम एरोगेंट एंड देर इज फियर ऑफ मिस यूज यहीं पर इंसान क्या करता है पावर को मिस यूज करता है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिया नहीं कि ये काम करने सिर्फ ऑथोरिटी दे दिया करवाना है तो तमाम चीजें जो है वो मैटर करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अगला है डिसिप्लिन डिसिप्लिन हर जगह जरूरी है हमारे घर परिवार स्कूल कॉलेज यहाँ भी जरूरी है इज द ऑबिडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाई द सब ऑर्डिनेट डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स 
एट ऑल लेवल्स हर लेवल पे प्रॉपर डिसिप्लिन हो जाए क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होनी चाहिए अगर कोई डिसिप्लिन को कोड ऑफ कंडक्ट को जो है ब्रेक करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शंस भी इसमें आती हैं और इस चीज पर ध्यान तो होना ही चाहिए कहीं भी कोई भी आप कार्य करते हैं तो डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक जो है सीनियर एक उसके नीचे जूनियर अब एक एम्प्लॉय है और उसको पांच सीनियर है हर तरह के लोगों ने उसे ऑर्डर दिया देखिए इसका क्या मतलब होता है इट इंप्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ऑनली यानी हर वर्कर को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिले अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूज एंड कंफ्लिक्ट डिस्टर्बेंस एंड ओवर लैपिंग ऑफ एक्टिविटीज यानी कि एक वर्कर को आप कई जो है सुपरवाइजर्स मैनेजर्स ने ऑर्डर दिया काम करने को तो वह कंफ्यूजन हो जाती है काम डिले हो जाता है काफी दिक्कत हो जाती है तो यूनिटी ऑफ कमांड पे जो है ये फेवल साहब ने फोकस किया है द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव हेड वन प्लान यानी हर ग्रुप में अगर एक एक्टिविटी है एन एक ऑब्जेक्टिव है तो एक ही तरफ एक ही दिशा में हेड करना चाहिए और इसे यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन को भी एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ इस पिक्चर में आप देखिए प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक दिशा में यहाँ देखिए लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कोई कहीं जा रहा है किसी डायरेक्शन में तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्शन को तो ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट हर किसी की अलग अलग इंटरेस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसको शुड टेक प्रियोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट शुड बी सर्वोपरि होता है ऑन द टॉप हर किसी की अलग अलग इंटरेस्ट की बात करी तब तो ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट हो ही नहीं पाएगा हो लिया काम तब तो हो ही नहीं पाएगा तो जो सबकी इंटरेस्ट है उसको कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए तब जाकर के जो आपका है प्रॉपर काम होगा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि द ओवरऑल पे एंड कॉम्पेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल फेयर होना चाहिए द वेजेज शुड एनकरेज द वर्कर्स टू वर्क मोर एंड बेटर अब इसका ये भी मतलब होता है कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है कोई एम्प्लॉय है तो दोनों की वर्कर है दोनों की सैलरी सेम नहीं होनी चाहिए बट एटलीस्ट अगर आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी तो सबकी सैलरी सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दियर एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट टू दियर यू नो स्किल एंड ऑल इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए अगला प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है जहां तमाम पावर्स एक सेंट्रल ऑथोरिटी पास करती है इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं हमारे इंडिया में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पावर भी है केंद्र से भी शासन होता है हमारा देश और अलग अलग स्टेट से भी जो वो शासन होता है तो कंपनीज अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है होना जरूरी भी है रियल लाइफ में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए ऑथोरिटी क्योंकि हमेशा अगर हम सेंट्रल क्या कहते हैं ऑथोरिटी का ही हम वेट अगर करें तो काफ़ी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो पावर दोनों होना चाहिए और दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है किसी भी संस्था को चलाने के लिए यहाँ देखिए सेंट्रलाइजेशन का ये एग्जाम्पल है ये डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है स्केलर चेन इसका मतलब होता है द फॉर्मल लाइन्स ऑफ ऑथोरिटी बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट के एक एक चेन सिस्टम होता है जिसे हम स्केलर चेन कहते हैं ये वायलेटेड नहीं होना चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी है तो हैरार की ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ड होता है वो आपको फॉलो करना है लेकिन अगर इमरजेंसी का टाइम है तो उस टाइम में आप गैंग प्लैंक यानी दिख रहा है आपको गैंग प्लैंक यहाँ इसे कॉन्टैक्ट करना था तो सेम पोजीशन वाले को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मिंग देर इमीडिएट सुपीरियर्स को या उससे आपके ठीक ऊपर सुपीरियर्स हैं तो आप इसको इमरजेंसी केसेज में अदरवाइज आपको एक हैरार फॉलो करना है इस तरह से इट इट वर्क लाइक दिस नेक्स्ट इज ऑर्डर क्या है कि हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए हमारे बुक्स भी ऑर्डर में होनी चाहिए तो हमें ज्यादा प्रॉपर होता है हर चीज घर के सामान भी होने चाहिए आपके मम्मी के सामान जो किचन के हैं वो भी ऑर्डर में होने चाहिए तो उनको भी सहूलियत होती है काम करने में लाने में अदरवाइज पता चल नमक की जगह आपने डिटर्जेंट और डिटर्जेंट की जगह सरफ रख दिया तो पता ही है क्या होगा एनीवेज तो प्लेस फॉर एवरीथिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन एंड एवरी थिंग एंड एवरी वन शुड बी इन द डिजिग्नेटेड प्लेस पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशियंसी इससे होता है ऑर्डर तो क्रिएट होना ही चाहिए अगला है इक्विटी देखिए वर्किंग एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रिलीजन के आधार पर धर्म के आधार पर भाषा कास्ट सेक्स बिलीफ के आधार पर किसी भी तरह का कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए बिलीफ और बेसिस एंड प्र
पनिशमेंट नहीं होना चाहिए रूल सबके लिए इक्वल होना चाहिए द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यानी आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं सेलेक्ट करते हैं बाय रिगरेस प्रोसीजर द सेलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो रिजल्ट्स अब ज्यादा एट्रिशन रेट नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहिए अब जाता भी है कई सारे कई मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से जहां मिस मैनेजमेंट होता है जहां के प्रिंसिपल्स अच्छे नहीं होते हैं या फिर कई बार एम्प्लॉयज खुद की वजह से इस चीज को क्या करता है कर लेता है अगला देखिए इनिशिएटिव यानी वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स कहता है टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इंप्रूवमेंट कि क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए ताकि उसे भी अच्छा लगेगा और आपके अच्छे आइडियाज भी मिल जाएंगे इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन पहला स्टेप इज सेल्फ मोटिवेट इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान है आपका लास्ट जो फेल साहब का प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉप्स मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट यूनिटी एंड हारमोनी एमंग एम्प्लॉयज यानी कि मैनेजमेंट को एक टीम स्पिरिट टीम के लिए काम करने की भावना यूनिटी एकता हारमोनी संप्रदाय एमंग एम्प्लॉयज में होना चाहिए मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम वर्क टीम वर्क की भावना होनी चाहिए पिक्चर भी आप देख लीजिए टीम वर्क में इस रस्सी को जो है वो खींचा जा रहा है टीम वर्क अगर आपका होगा तो आपकी जो टारगेट है वो मेट होने में काफी सहूलियत होगी और अच्छे से आप उसे मीट कर सकते हैं तो देखिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं आप इसे रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ कि डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड करके अलग अलग स्पेशलिटी के लोगों को अलग अलग काम को छोटे छोटे जॉब्स में आप डिवाइड कर दीजिए ऑथरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड टू हैंड होना चाहिए ना तो किसी को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो काम नहीं कर पाएगा ना ऑथरिटी मिस करेगा डिसिप्लिन तो जरूरी है यूनिटी ऑफ कमांड एक बॉस जो है वो अपने नीचे वाले को ऑर्डर दे एक को बीस बॉस ऑर्डर ना ही दे तो बेहतर है दरवाजे कंफ्यूज हो जाएगा एक डायरेक्शन में एक डिपार्टमेंट को जाना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए सारे इंटरेस्ट को कंपनी का इंटरेस्ट से आप ऐड कर दीजिए रेमोनेशन प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दियर स्किल एंड ऑल सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए समटाइम्स डिट्रेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो ओके ऑलवेज सेंट्रलाइजेशन इज नॉट गुड स्कैलर चेन में एक प्रॉपर फॉलो होना चाहिए चेन हायर के सिस्टम आपका ऑर्डर में रखें आप सामान को डिपार्टमेंट को चीज़ों को हर जगह तो ज़्यादा इक्विटी आप समानता का अधिकार सबको दे स्टेबिलिटी ऑफ टेनियर और पर्सनल यानी जो जॉब करने आते हैं उन्हें जल्दी ना भगाएं आप इनिशिएटिव लेने दें आप वर्कर्स को इनकरेज करें स्प्रिड एक ऑप्स अच्छा टीम स्पिरिट की भावना जो है वो आप पैदा करें तो चलिए ये थे फेल्स प्रिंसिपल जो कि अभी अभी आपने देखा और मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से अच्छी तरह से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा अगला हम देखेंगे दोस्त फ्रेडरिक विंसलो टेलर जिन्हें हम एफ डब्ल्यू टेलर के नाम से जानते हैं अठारह सौ छप्पन ईस्वी में आया और उनसे पंद्रह में ये चल बचे जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है अमेरिका में पैदाइश हुई थी इनकी और इन्होंने ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी दोनों इंजीनियर्स थे पहले वाले माइनिंग इंजीनियर्स थे फेल साहब जो कि ज़्यादा फेमस है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर और ये जो थे ये मैकेनिकल इंजीनियर्स थे तो देखेंगे आप कहीं ना कहीं इन्होंने मैकेनिकल फैक्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस किया इनके प्रिंसिपल्स हालांकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के ये फादर कहलाते हैं और मैं आपको बता दूं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट है वो क्या क्या है सबसे पहला चीज इन्होंने कहा कि साइंटिफिक जो साइंस है नो थम ऑफ रूल यानी कि जो प्रिंसिपल्स है वो साइंस है एक एक चूंकि एक्सपेरिमेंट करके आप इसे अप्लाई करते हैं तो एक तरीके का साइंस है ये थम ऑफ रूल कहने का मतलब जब मैनेजर के मन में वो रूल अप्लाई करने वाला ये चीज नहीं है दूसरे हारमोनी है डिस्कॉर्ड नहीं है यहाँ मेल मिलाप से रहना कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है यहाँ पे मैनेजर्स के को कॉपरेट करना चाहिए वर्कर्स को ना कि बेवजह स्ट्राइक पे डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू दियर ग्रेटेस्ट एफिशिएंटी एंड प्रॉस्पेरिटी चलिए वन बाय वन हम जानते हैं कि टेलर साहब की क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है पहला साइंस नॉट अ थम ऑफ रूल रूल ऑफ थम्ब देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थम अप्रोच टू हिट मिस मेथड यानी कि ये कहते हैं कि मैनेजर के मन में जब जो आया वो वाली रूल नहीं होनी चाहिए प्रॉपर एब्सॉर्ब करके यूज करके होनी चाहिए वी शुड बी कंसल्ट एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स व्हिच मेक द वर्क मच सिंपलर इजियर एंड क्विकर होना चाहिए पहले भी आपने पढ़ा था कि मैनेजमेंट को आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन भी कहा जाता है मैनेजमेंट ज्यादा आर्ट है साइंस का चूंकि हर चीज जो है वो एक्सपेरिमेंट करके भी नहीं होता है कई बार सिचुएशन के हिसाब से भी उसे एडजस्ट करना पड़ता है तो मैं थोड़ा सा मिस्टर टेलर के टेलर साहब के द ग्रे
हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो एक दूसरे को भी हम इज्जत करें एलिमिनेट एनी क्लास कन्फ्लिक्ट एंड रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट यानी कि जो आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करता है किसी भी तरह का कोई क्लैश कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे रिमूव करता है अगला देखिए कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यानी कि एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड वेयर बाई कंस्ट्रक्टिव सजेशन ऑफ वर्कर शुड बी एडोप्टेड अगर किसी ने वर्कर ने इनिशिएटिव लिया सजेशन देने की तो वो एडोप्ट किया जाना चाहिए और किया भी जाता है एंड दे शुड नॉट गो स्ट्राइक एज बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म टूगे यानी कि वर्कर को स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए और मैनेजमेंट को भी सिंपैथी दिखाई जानी चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट में वर्कर ने कोई इन इनोवेटिव आइडिया दिया या कुछ कहा तो उनकी सजेशन को फॉलो किया जाना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेड एफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी यानी कि डेवलपमेंट होना चाहिए कॉम्पिटेंसीज का पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन का आफ्टर देयर साइंटिफिक सेलेक्शन एंड असाइनिंग वर्क सूटेड टू देयर टेम्परामेंट एंड एबिलिटीज उनके हिसाब से ही उनको काम दिया जाना चाहिए जबरदस्ती मेरी क्षमता नहीं है जिस चीज को उसे नहीं देना चाहिए कि मैं तुम्हारा बॉस हूं तुम्हें करना ही होगा अब इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा अगर आप उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम इसका ये मतलब नहीं कि वो कह रहा है मुझे चांद दिला दो तो आप उसे चांद ही दिला देंगे बट अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी इट शुड बी स्किल ऑफ द वर्कर्स टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट होना चाहिए देखिए साइंटिफिक टेक्निक्स अब हम पढ़ेंगे जैसे फेल के आपने चौदह प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो अब हम टेलर साहब के साइंटिफिक टेक्निक्स की हम बात करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे आपके फ्योल साहब और यहाँ ये टेक्निक्स की बात कर रहे हैं फिर मॉडर्न टेक्निक को देखेंगे थोड़ा सा समय और लगेगा दोस्तों तो पेशेंस रखिएगा मैं समझ सकता हूँ आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज़ को आज ही आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप है स्टैंडर्डाइजेशन है सबसे पहला जैसा कि मैंने आपसे बोला कि टेलर साहब मैकेनिकल इंजीनियर थे और फ्योल साहब माइनिंग इंजीनियर थे तो इन्होंने मैकेनिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया और ये वाला जो पहला इनका टेक्निक है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा मान लीजिए जो सर्विस इंडस्ट्री है तो देर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फिर भी इस चीज़ को आप समझिए मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इम्प्लीमेंटेटिंग होगा कि फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो टेक्निक है जिसमें प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन होता है सेपरेट होता है प्लानिंग अलग डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूशन हालांकि हर चीज में सर्विस में भी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट होता है हर जगह होता है देर आर ए टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स फॉर ईच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हु कीप अ वॉच ऑन ऑल वर्कर्स टू एग्जैक्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस यानी एट जो होते हैं आपको प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं देखिए ये फैक्ट्री मैनेजर इनके नीचे एक तो प्लानिंग इंचार्ज हो गया दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज प्लानिंग इंचार्ज में इंस्ट्रक्शन कार्ड वर्क होता है रूट वर्क होता है क्लर्क होता है शायद ये पोजिशन आपको ना समझ में आए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है डिसिप्लिनियन होता है सबके नीचे वर्कमैन जिनको काम करना होता है प्रोडक्शन में स्पीड बॉस्ट होता है काम को बढ़ाता है गैंग बॉस होता है रिपेयर बॉस होता है इंस्पेक्टर होता है जो अंत में मुआयना करता है अब ये तमाम चीजें जो है ये यहाँ पे मेंशन है प्लानिंग इंचार्ज अगर आप इसे देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे थोड़ा सा इससे पॉज करके आप देख लीजिए और समझ लीजिए अगला है प्रोडक्शन इंचार्ज ये भी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे तो दोस्तों ये जो आपका था पहला जो कि आपने देखा फंक्शनल फोरमैनशिप ये ज्यादातर फैक्ट्रीज में इंप्लीमेंट होती है दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ये टेलर साहब कहते हैं जिनका दूसरा टेक्निक है कि स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी वेर एज सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है कि बिजनेस को क्या करता है स्टैंडर्ड uh, बनाता है काम को स्टैंडर्ड बनाता है जबकि सिंप्लीफिकेशन एलिम सुपरफ्लोस वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर जो कॉस्ट ऑफ लागत जो होती है लेबर पे उसको थोड़ा बचाता है मशीन एंड टूल्स इट लीड्स टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीजेज टर्न ओवर ये क्या करता है कंपनी का ये बढ़ाता है तीसरा है मेथड स्टडी इस पर यह फोकस करते हैं टेलर साहब की ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडीज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशियंसी को बढ़ाने के लिए काम को कई तरीके से करते हैं और उसमें जो बेस्ट वे होता है उसको चूज करके उससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है इन द यूज ऑफ मटेरियल्स मशीनरी मैन पावर एंड कैपिटल में एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी दो तीन मेथड में एक प्रॉपर मेथड को आप चूज करके उसको आगे प्रिंसिपल बना दीजिए यही तो प्रिंसिपल आपका होता है शुरू में भी हमने इस चीज को देखा अगला है मूसन स्टडी यानी किसी भी काम को करने के लिए साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुलनेस यानी जो बर्बादी होती है उसको कैसे एलिमिनेट करें कैसे खत्म करें
आपका जो होता है इल डायरेक्टेड माफ कीजिएगा इनसफिशियंट मोशंस क्या होते हैं काम करते करते बार बार ब्रेक पे जाना पानी पीने का बहाना करना ये करना ये, ये क्या है आपका इल डायरेक्टेड मोशन मोशंस है आपका तो इन चीजों से भी अवॉइड करना है स्टडी करना है और इन चीजों पे जो है वो कंट्रोल रखना है हालांकि आज के टाइम में कंपनीज और मैनेजमेंट इसका गलत फायदा उठाती है वर्कर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करके रखती है बेचारे का जीना भी मुश्किल हो जाता है कंपनी में लेकिन चूंकि पापी पेट का सवाल होता है तो उन्हें काम करना ही होता है अगला टाइम स्टडी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है ये स्टडी होता है इस पर उसे स्टडी करने के बाद ये पता लगता है कि भाई वो काम कैसे होगा प्रॉपर वे में इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब कि एक काम को करने के लिए कितना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया तो वही पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होता है कि टाइम आपका फिक्स हो जाता है कि इस काम को करने में इतना टाइम लगता है और अलग अलग जगह पर अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया ऑब्जर्व किया डेरिवेशन ऑफ में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर आपने देखा तो वो फिक्स हो जाता है तो उसी के हिसाब से टारगेट फिक्स किया जाता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड कितने वर्कर्स चाहिए कितना टाइम लगेगा इसको करने में फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट से भी इसे पता चलता है देखिए अगला है फैटिक स्टडी हर चीज़ की एक सीमा होती है इंसान काम करते करते थक जाता है कोई रोबोट तो है नहीं कि आप 24/7 करेंगे वो भी थक जाता है मशीन आउट ऑफ एक्शन हो जाता है तो इससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स कितने समय के बाद एम्प्लॉयज रेस्ट करना चाहता है और इंसान की बॉडी जो है वो थक जाती है इसमें ये हम स्टडी करते हैं इस टेक्निक पर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कब इंसान को थकान फैटिक महसूस होती है उस टाइम के बाद एक इंटरवल आपने देखा होगा कंपनीज में दो पंद्रह पंद्रह मिनट के एक आधे घंटे के आमतौर पर जो जो ब्रेक्स दिए जाते हैं उसका रीजन यही होता है फिटिंग स्टडी करके ये कि उस टाइम के बाद इंसान कंफर्ट नहीं फील करता है द रेस्ट इंटरवल विल एनेबल वर्कर्स टू रीगेन दियर लॉस्ट और जो इंटरवल उनको मिल जाता है वो अपने आप को रिकवर कर लेता है स्टेमिना भी वापस करता है और ताकि वो एक्सीडेंट लगातार वो काम करेगा तो एक्सीडेंट के भी चांसेज हैं कुछ गलत भी हो सकता है गलत प्रोडक्ट भी वो बना सकता है और वो रिजेक्शन को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल सिकनेस को बचाने के लिए इंटरवल की जरूरी होती है जिसे फैटिक स्टडी के अंदर ये चीज आता है अगला है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इसमें क्या होता है मान लीजिए टारगेट दस का है किसी ने आठ ही किया टारगेट नहीं है किसी ने बारह कर दिया तो टारगेट देना भी जरूरी है डिफरेंशियल प्रेस सिस्टम में हम क्या कर देते हैं इसको मैं इस तरह से आपको समझाना चाहूंगा मान लीजिए दस यूनिट काम है और आपका क्या बोला गया दस यूनिट या उससे ज्यादा पे पचास रुपया आपको पीस मिलेगा और उससे कम पे चालीस रुपया मिलेगा पहले एम्प्लॉय ने ग्यारह यूनिट कर दिया तो जाहिर सी बात उसे पांच मिलेगा ग्यारह को आप पांच सौ से मल्टीप्लाई कीजिए लेकिन दूसरे ने सिर्फ नौ किया तो उसको कितना मिलेगा तीन सौ से आप मल्टीप्लाई कीजिए यहां देख लीजिए तो इसमें क्या है एक का डिफरेंस हुआ है तो जिसने सिर्फ नौ यूनिट बनाए वो तो कोशिश करेगा कि मैं भी ग्यारह बना चुकी यहां जो डिफरेंस है आपका ये देखिए एक सौ नब्बे रुपए का डिफरेंस है तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेद सिस्टम तो कहने का मतलब ये है ये भी होना जरूरी है अदरवाइज मन से काम नहीं करेगा अगला है मेंटल रिवॉल्यूशन इसका क्या है कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक में इंसान के वर्कर्स के एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स वन एन अदर वन कंपटीशन टू कॉपरेशन ताकि वो क्या करे कंपटीशन के बजाय कॉपरेट करे टीम वर्क की भावना उसमें हो तो मेंटल रिवॉल्यूशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों इसे मैनेजमेंट क्या करता है प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन वर्कर्स के लिए क्या करता है क्रिएट करता है लॉयलिटी आती है इन फाइटिंग की जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आता है दे मस्ट फोकस एटेंशन ऑन इंक्रीजिंग इट तो दोस्तों ये था टेलर प्रिंसिपल आपने देखा फेल के चौदह प्रिंसिपल्स थे और टेलर के आठ प्रिंसिपल्स हैं जिसका लास्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या एडवांटेज है जो कि टेलर साहब ने दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियर थे पहली चीज ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है चूंकि वर्कर की एफिशियंसी पे काम करता है थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन पे रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज को करके प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है कॉस्ट को कम करता है ड्यू टू डिक्रीज इन इन प्राइस फर्म इज एनेबल टू कैप्चर बिगर शेयर इन द मार्केट में अब जाहिर सी बात है लागत में कम खर्च होंगे तो ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है मोर ट्रेनिंग्स टू इंप्रूव द स्किल्स ऑफ वर्कर्स की मदद करता है एनेबल द वर्कर्स टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम की वजह से चूंकि आपने टारगेट दे दिया तो वर्कर ज्यादा मोटिवेटेड होता है काम करने को ये गाइज कुछ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं टेलर के टेक्निक्स के बाद जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और मैनेजमेंट में ये ट्रेनिंग दी भी जाती है अलग से भी ये ट्रेनिंग एम
और मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ये परवेशिव है ये दो चीज हर जगह पाई जाती है आपके हमारे घर परिवार में भी अगला है लीन मैन्युफैक्चरिंग ये क्या है कि सेवन वेस्टेज जो होता है ना ओवर प्रोडक्शन जैसे कि देखिए आपका वेटिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग मोशन इन्वेंट्री तमाम चीजों को ये कम करता है वेस्टेज को अगला है कैजन काफी फेमस है ये जैपनीज वर्ड है इसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर अच्छे के लिए चेंज होना ये डेली एक्टिविटी है जो क्या करता है डिफिकल्ट uh, टास्क को क्या करता है एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मेथड से ये डिफिकल्ट uh, टास्क को इजी बनाता है द नेक्स्ट एंड वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड इज सिक्स सिग्मा ये भी जापान से शुरुआत हुआ था मोटोला कंपनी में पहली बार देखा था ये ये क्या है इंप्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशन एफिशियंसी को बढ़ाता है इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है टेक्निक देता है काम को कैसे किया जाना चाहिए कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा यू नो प्रॉफिट विदाउट एनी मिस्टेक्स एंड ऑल ये आपको सिक्स सिग्मा में सीखते बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है डिवेर बेल्ट टाइप्स ऑफ सिचुएशन विच यू हैव टू गेट जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होता है टू इंप्रूव रिटर्न एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट के लिए होता है अब हम देखेंगे कि टेलर और फ्योल में क्या डिफरेंस है फ्योल जो है ये आपके फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं जनरल मैनेजमेंट और ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाते हैं तो इन दोनों का क्रक्स है आप ये भी काफी कंट्रीब्यूट किया तो अब हम देखते हैं पहला कंसर्न के आधार पे ये वर्कर्स के एफिशिएंसी को ये फोकस करता है टेलर का और ये मैनेजमेंट के एफिशिएंसी को फोकस करता है जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसका लेवल क्या है अप्रोच फ्रॉम लोएस्ट लेवल से हाई लेवल पे ये अप्रोच करता है ये हायर लेवल से अप्रोच करता है फेल का एम्फेसिस ये स्टैंडाइजेशन ऑफ वर्क पे एम्फेसिस करता है और फंक्शन मैनेजर के फंक्शन ऑफ पे ये करता है वेस्टफुल मूवमेंट जो है वो सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स पे ये फोकस करता है और ये डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर बेटर मैनेजमेंट यानी कि कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट पे प्रिंसिपल पे फोकस करता है और ये जो वर्कर्स का जो वेस्टफुल मूवमेंट्स है जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उसको ये फोकस करता है कि उसे कम किया जाए अगला देखिए मेजर कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक टेक्निक एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल में इनका कंट्रीब्यूशन है इनका जो है चौदह प्रिंसिपल जो जनरल मैनेजमेंट के लिए उन्होंने दिया उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है पर्सनैलिटी इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे है और ये जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे है ये एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन में है और ये हर जगह एप्लीकेबल यूनिवर्सली है आपका ये स्पेशलाइज सिचुएशन में है तो दोस्तों आज आपने इस चैप्टर में देखा तमाम ये चीजें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है फिर से मैं आपको एक समरी बता देता हूँ प्रिंसिपल हर चीज का होता है हमारा भी आपका भी मैनेजमेंट का भी होता है प्रिंसिपल एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि हमारी मदद करता है प्रॉपर चलाने में गाइड देता है इसके रूल्स होते हैं किसी भी संस्था को प्रॉपर चलाने में तो अब सबसे पहले आपने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स देखा उसके बाद आपने इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने देखा फिर आपने देखा फेल्स के चौदह प्रिंसिपल्स देखा जिन्हें फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है फिर आपने टेलर के आठ जो हैं टेक्निक्स आपने देखे मॉडर्न साइंटिफिक के जो है मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं फिर आपने कंपेरिजन देखे क्या इसका एडवांसमेंट है ये तमाम चीजें आपने देखा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लिसनिंग एंड स्टडिंग विथ मी माइन एम प्रकाश सिंह आजाद गाइज थैंक्स अलॉट would like to tell you that if you like this video and understand this completely you are requested to please like share comment